Garusa Bruda and Schwestern. <laughs> My nama is Luke Pearson. Uh. <laughs> no need to translate. No, 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 no. That was perfect. Everyone understood it. <laughs> <laughs> uh, I'm not going to do the introduction. He's already done that. So. Ich mache keine Anleitung mehr. Das habe ich ja schon gemacht. Uh, but it's my absolute honor and privilege uh, to be speaking with you guys tonight. Aber es ist eine Ehre für mich, ein Privileg, heute zu euch sprechen zu dürfen. I am incredibly, super, super thankful for my dear brothers, Pastors Tobias and Peter. Ich bin, uh, unglaublich, ja. ich bin unglaublich, super, super dankbar für meine, meine Brüder, Brüder, Pastor Tobias sehr, und sehr. Pastor Peter. Sehr, sehr. Sehr, sehr, yeah. sehr, sehr, sehr yeah. dankbar. Um, so, Pastor Jeff kind of gave a... a a broad introduction to end abortion now already. Pastor Jeff hat uns schon eine eine weite Einleitung gegeben zu end abortion now. As he as he mentioned, we have around a thousand churches worldwide. This would be the seventh nation. Wie er bereits sagte, haben wir weltweit ungefähr tausend Gemeinden. Das hier wäre die sieb das siebte Land, die siebte Nation. So what we do, um, it's a it's a banner movement essentially. Was wir da tun, es ist ein, was ich auf Deutsch sagt, ein, eine Bannerbewegung, also alles unter einem Banner. Where we provide the materials and training for the local churches to go uh, into, or go to their abortion clinics uh, to preach the gospel and save babies. Wir rüsten örtliche Gemeinden aus mit Materialien und Training, damit sie dann uh, zu den Abtreibungskliniken gehen können und Babys retten können. And with that, we've also expanded uh, to reach into the, the legislative process to affect laws in different states and, and obviously it works differently here in Germany. Und darüber hinaus haben wir auch dann uns uh, an die uh, Gesetzgebung gewandt, um zu schauen, dass wir dort uh, Gesetze durchsetzen können. Natürlich ist das bei uns ein bisschen anders wie hier, als hier in Deutschland. Uh, about five years ago, we had the same opportunity to raise up Uh, ministries in Northern Ireland and the Republic of Ireland. Fünf, vor fünf Jahren hatten wir die Gelegenheit in Nordirland und der Republik Irland auch so einen Dienst aufzubauen. And so we are uh, very excited to be able to have the opportunity to do the same here in Germany. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch die Möglichkeit haben, das gleiche auch hier in Deutschland zu tun. Now I want to share with you um, some statistics that will ho hopefully help give you a broader picture of what abortion looks like in the world, in my nation, and here in Germany. Ich möchte euch ein paar Statistiken nennen, die euch hoffentlich ein etwas klareres Bild darüber geben, wie, was, was es mit Auftreibung, Abtreibung und Aufsicht hat, weltweit, in eurem Land, in meinem Land. So the current world population is around 8 billion people. Also derzeit uh, ist die Weltbevölkerung bei etwa 8, Millionen Mensch, 8 Milliarden Menschen. 1.7 billion reported abortions since 1980. 1,7 Milliarden registrierte Abtreibungen since 1980? Yes. Seit 1980. Das bedeutet, dass 21 Prozent der Weltbevölkerung im Mutterleib ermordet wurden. That's nearly a quarter percent, or a quarter of the population. Das ist fast ein Viertel der Bevölkerung. The US population is 335 million. In den USA wurden 335, 335 Millionen Menschen. Which is 4% of the world's population. Das entspricht 4% der Weltbevölkerung. And we have 65 million reported abortions since 1973. Und wir haben seit 1973 65 Millionen registrierte Abtreibungen. Which is 4% of the world's abortions. Was 4% der Abtreibungen weltweit ausmacht. And 19% of the U.S. population. Und 19 der US um, now, Hitler murdered upwards of 11 million people. Hitler ermordete etwas mehr als 11 Millionen Menschen. My nation has murdered 11 times that. Mein Land hat mittlerweile elfmal so viel ermordet. The German population is 84 million. Die deutsche uh, Bevölkerung hat 84 Millionen. Which is 1% of the world's population. Das ist 1% der Weltbevölkerung. And as uh, Pastor Jeff mentioned, 5 million reported abortions since 1968. Und wie Pastor Jeff schon sagte, seit 1968 5 Millionen registrierte Abtreibungen. Which is 0.03% of the world's abortions. 0.03. Yeah. Das entspricht 0,03% der weltweiten Abtreibungen. And that is 6% of the German population. Und 6% der deutschen Bevölkerung. Your nation has murdered half as much as Hitler did during World War II. 
Euer, euer Land hat schon halb so viel ermordet, wie, wie es Hitler tat in, im Zweiten Weltkrieg. Of course, none of these states uh, account for abortifacients. Do you, is that, I don't know if you... Ja, also natürlich wird in keinem dieser Staaten bestimmte Abtreibungsarten überhaupt erfasst. Uh, so chemical pill abortions now account for half the abortions in the U.S. In, in Amerika machen Abtreibungen durch, durch Pillen, die also nicht erfasst werden, ungefähr die Hälfte der Abtreibungen aus. And these numbers aren't even reported. Und wie gesagt, diese, diese, diese Zahlen sind, werden nicht einmal registriert. I'm sure the stats are similar here in Germany Ich bin as well. mir sicher, hier in Deutschland werden die Zahlen ähnlich sein. If you were to go on YouTube and search DIY, which means do-it-yourself abortions, wenn ihr auf YouTube geht und nach uh, wie treibe ich selbst ab sucht, you would find numerous videos of women teaching you how to have an at-home abortion. Werdet ihr etliche Videos finden von Frauen, die euch beibringen, wie man zu Hause selbst abtreibt. If you're familiar with Roe v. Wade uh, in the U.S., we praise God that, that the fall of Roe has saved lots of lives. Wenn ihr Bescheid wisst über diesen Fall Roe gegen Wade aus, den, aus Amerika und Gott sei Dank sind nah, seit dem Ab, der Abschaffung von diesem, diesem Urteil schon viele Leben gerettet worden. Aber tatsächlich seit, äh, seit einem Jahr, seit, also seit der Abschaffung, seit etwa einem Jahr steigen die Abtreibungen. Uh, thanks to the pro -life industry. Dank der Pro-Life-Industrie. Äh, Mothers can now kill their babies at will with full immunity. Können Mütter nun nach Belieben ihre Kinder töten, ohne jemals dafür belangt zu werden. And what I mean by that, was ich damit, damit meine, is the pro-life industry refuses to call mothers murderers. Ist, dass die pro-life industry sich weigert, diese Mutter Mörder zu nennen. So even in states where they say that abortion is completely illegal, also selbst in Staaten, wo sie sagen, dass Abtreibung vollständig illegal ist, those mothers uh, can still kill their babies at home uh, via pill or, or DIY abortions with no criminal penalty. Können diese Mütter immer noch ihre Kinder ermorden zu Hause durch irgendwelche chemischen Pillen oder durch diese wie abtreibe ich selbst ab Videos ohne uh, dafür bestraft zu werden. But the point I want to make is that we come here humbly with much more collective blood on our hands from my nation. Was ich sagen will ist, wir kommen hier sehr demütig hin, denn insgesamt klebt an der Hand unseres Landes mehr Blut. And as Pastor Jeff mentioned, we had a, a couple hour meeting uh, prior to this with a handful of pastors. Und wie Pastor Jeff schon sagte, hatten wir hier vor dieser Veranstaltung ein mehrstündiges Treffen mit Pastoren. And we know and understand that the legislative process and even the Uh, ability to uh, preach uh, at the abortion clinics or where abortions take place is much different. Und uh, uns ist klar, wir haben verstanden, dass uh, sowohl der Gesetzgebungsprozess als auch die Möglichkeit vor Abtreibungskliniken, also wo Kinder abgetrieben werden, irgendwie zu predigen, dass es hier deutlich anders aussieht als bei uns. Um, and we desire to walk alongside with you to figure out um, how to do that. Wir wünschen uns an eurer Seite zu arbeiten, euch dabei zu helfen, herauszufinden, wie man das hier am besten machen kann. As uh, Pastor Jeff mentioned, he was right. I was going to mention Proverbs 24. Wie Pastor Jeff schon sagte, er hatte recht. Ich wollte uh, Sprüche 24 nennen. So I won't, I won't read verses uh, 11 to 12, but I will read verse 10. Ich werde nicht mehr uh, werde die, die, alle Verse lesen, Verse 11 und 12, aber nur Vers 10. Which is, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft gering. So here, here we stand today, uh, facing the day of adversity. Hier sind wir also heute und und uh, ja stehen an diesem Tag der Bedrängnis. And specifically in reference to rescuing those taken being taken away to the slaughter. Besonders in uh, in Bezug auf auf dies auf solche die geführt werden zur Schlachtung. The question we have for you is, is your strength small? Und die Frage, die wir an euch haben, ist diese: Ist eure Kraft gering? Um, one, th one thing that I find, I have found very ironic in, in researching to, to speak tonight. Als ich uh, ein bisschen uh, research tat, ein bisschen scha schaute, was ich heute sagen will, gab es eine Sache, die ich sehr ironisch fand. I, I, I noticed that just within the last couple of years, uh, that Germany overturned laws that they labeled as Nazi-era abortion laws. 
Mir fiel auf, dass in den letzten Jahren hindurch Deutschland immer wieder Gesetze abgeschafft hat, die sie als Nazi-Gesetze betitelt haben. What people don't understand is those laws were put into place to pr protect the Aryan race. Was Leute vielleicht nicht verstehen, ist, dass diese Gesetze damals eingeführt wurden, um die arische Rasse zu beschützen. And that essentially, if, if you all know who Margaret Sanger is. If you were all Margaret Sanger? Then who Margaret Sanger? Ja, ich kann nicht beinahe zu dem. So, okay. Und wenn wir wie Margaret Sanger wären, das ist die, die Gründerin von um, Planned Parenthood in Amerika, die sehr viele Kinder töten. So Margaret Sanger, who started Planned Parenthood, was very close friends with the Nazis. Margaret Sanger, die also Planned Parenthood uh, gestartet hat, war ein enger Freund der Nazis. And so much of the abortion that has taken place in our nation and even here stems from that relationship. Und viele der Abtreibungen, die stattgefunden haben, sowohl in meinem Land, aber selbst hier, kommen aus, aus dieser Verbindung. So I found it ironic that the, the liberals, the left, are calling them Nazi-era uh, abortion laws um, that should be overturned when in fact they're doing exactly what the Nazis were trying to do. Und ich finde es ironisch, dass die, die Linken hier sagen, ja, wir müssen Nazi-Gesetze abschaffen und in Wirklichkeit tun sie genau das Gleiche, was die Nazis getan haben. So that brings me to... Uh, Pastor Paul Schneider, who uh, Pastor Peter brought to my attention, and I'm very, very grateful for that. Das bringt mich zu Pastor Paul Schneider, auf den mich Pastor Peter hingewiesen hat. Vielen Dank dafür. So he was a German hero who literally gave his life to fight tyranny. Er war ein deutscher Held, der sein Leben gab, um gegen die Tyrannei zu kämpfen. He was executed by the Nazis in 1939 at Buchenwald. Er wurde 1993 in Buchenwald von den Nazis hingerichtet. He recognized the tyranny of the Nazi regime early on. Er erkannte schon früh die Tyrannei des Nazi regimes and openly opposed it. Und wandte sich offen dagegen. Despite being repeatedly arrested, obwohl er immer wieder uh, festgenommen wurde, he continued to stand for truth. Uh, fuhr er fort für das für die Wahrheit einzustehen, even preaching the gospel from his various prison cells. Und predigte das Evangelium sogar aus seinen uh, Gefängniszellen heraus. His inspiration was Deborah from the book of Judges. Seine Inspiration war Deborah aus dem Buch der Richter. Who was fighting tyranny and, and oppression in her own day. Die in ihrer Zeit Tyrannei und Unterdrückung bekämpfte. Her culture had forsaken God. Ihre Gesellschaft hatte Gott verlassen. And chosen other gods. Und sich anderen Göttern zugewandt. Which literally resulted in war at the gates. Was da, darin, was zur Folge hatte, dass uh, Krieg vor den Türen war, Toren war. She attempted to summons, uh, to summon the 12 tribes of Israel to unite. Sie bemühte sich, die zwölf Stämme Israel zusammenzurufen, dass sie sich vereinigen mögen. Crying out, awake, awake. Und sie schrie, wacht auf, wacht auf. But got a very small response and very little help. Aber die Antwort war nur sehr gering und es gab nur sehr wenig Hilfe. Of course, that was all that God needed to defeat the enemy. Natürlich reichte das aus. Das war alles, was Gott brauchte, um den Feind zu besiegen. So Pastor Schneider very much viewed himself as a parallel to Deborah. Und Pastor Schneider sah sich selbst als ja in einer Art Parallele zu Deborah. He correctly diagnosed tyranny when he saw it. Er stellte korrekt fest, dass das Ty Ty Tyrannei war, als er sah. And rightly observed the people choosing a new god in Hitler. Und er kannte recht äh, erkannte richtig, dass die Menschen sich einen neuen Gott suchten in Hitler. Obviously resulting in war knocking at the gates. Was natürlich wieder zur Folge hatte, dass Krieg vor den Toren war. When calling the churches to awake, awake. Als sie die, die, oder als sie die Kirche aufrief, wacht auf, wacht auf. Pastor Schneider understood that he was the minority voice. Da war Pastor Schneider klar, dass er in der, in der Minderheit war. But knew he must obey God's word and his conscience. Aber er wusste, er musste Gottes Wort und auch seinem eigenen Gewissen gehorchen. So, pastors that are here today, also die Pastoren, die heute hier sind, uh, we are once again, or you here in Germany are once again parallel to Deborah. Ihr hier in Deutschland seid wieder in einer Parallele zu Deborah. And I should say, we feel the same in, the, in America as well. Und ich sollte sagen, es ist bei, wir, bei uns in Amerika ist es das Gleiche. But Pastor Tobias and Pastor Peter recognize the tyrannical government you are up against. Aber Pastor Tobias und Pastor Peter erkennen die, das, die tyra, tyrannische Regierung, mit der ihr es zu tun habt. They see the false gods that the culture has chosen. Sie sehen die falschen Götter, die eure Gesellschaft gewählt hat. 
and understand that they are the minority voice. Und verstehen, dass sie in der Minderheit sind. But they also know that they must obey God and not men. Aber sie wissen auch, dass sie Gott gehorchen müssen und nicht Menschen. They have brought us here because they are under the conviction. Sie haben uns hierher gebracht, weil sie unter Überzeugung sind. That they must rescue those who are being taken away to death. Dass sie die retten müssen, die zum Tode geführt werden. And hold back those who are stumbling to the slaughter. Und die zurückhalten, die zur Schlachtung hinwanken. They are crying out to the church in Germany. Sie rufen aus zu der Kirche in Deutschland. Awake, awake. Wach auf, wach auf. So the question is. Die Frage ist also. Who here will join them? Wer von euch wird sich ihnen anschließen? Who here will be a Deborah or a Pastor Schneider? Wer von euch wird eine Deborah oder ein Pastor Schneider sein? Who is willing to lay their lives lives down for the fight against tyranny? Wer ist bereit sein Leben hinzugeben für den Kampf gegen Tyrannei? And rescue your preborn neighbors. Und eure ungeborenen Nächsten zu retten. You have our commitment. Ihr habt uns uns uh, unsere Zusage. To do everything we can. Wir werden alles tun, was wir können. To help you in this fight. Um euch in diesem Kampf zu helfen. There is no king but Christ. Es gibt keinen König außer Christus. Danke. <laughs> that's it. That, that's it. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Lass noch einmal aufstehen zum Gebet. Let, let's stand for prayer. Lord, thank you for this opportunity to be here. Herr, danke für die Möglichkeit hier zu sein. And to speak to our brothers and sisters here in Germany. Und zu unseren Brüdern und Schwestern hier in Deutschland zu sprechen. I am uh, grateful for this opportunity and for Pastor Tobias and Pastor Peter. Ich danke dir für diese Möglichkeit. Ich danke dir für Pastor Tobias und Pastor Peter. For their desire to stand for their preborn neighbors. Für ihre ihr, ihren Wunsch, ihr Verlangen, für ihre ungeborenen Nächsten einzustehen. And I ask that you would use our talk tonight. Und ich bitte, dass du unseren Vortrag heute Abend to light a fire. Wir brauchen mögest um ein Feuer zu entzünden. Under your church here in Germany. In, in deiner Kirche hier in Deutschland. To fight for their preborn neighbors. Um zu kämpfen für die ungeborenen Nächsten. To fight against tyranny. Zu kämpfen gegen Tyrannei. And to be faithful. Und treu zu sein. Uh, Lord, we thank you for uh, saving us. Herr, wir danken dir, dass du uns gerettet hast. And we ask that you would be glorified. Und wir bitten, dass du verherrlicht bist. In Christ, let me pray. Amen. Wir beten in Jesu Namen. Amen. 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 Thank you so much.